Uh, magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si uh, Dr. Liachon. Isa hong uh, magandang gabi sa inyong lahat. At uh, kumusta po kayo? Uh, Namiss ko po kayo kahapon. Uh, Pagpaumanhin nyo. Uh, marami lang pong uh, uh, ginawa kahapon. Uh, pasensya na po kayo. Uh, kahapon po kasi, eh, Thursday, uh, marami pong... Uh, Admissions po kahapon at uh, marami rin po tayong pasyente sa outpatient. At uh, pagod na pagod po. At hindi uh, ko pala nasabi sa inyo. Uh, sorry po ah. Uh, kung hindi ko nasabi sa inyo dahil nung isang araw eh, alas 4 na madaling araw ako natulog at uh, nag-prepare po tayo sa meeting po sa sa president. Okay? The last night po yon. I think nakita naman niyo po sa Facebook at uh, nakita din naman niyo po sa bali sa balita at uh, no, hindi tayo na uh, nakita doon na nagsalita at I think ang presidential spokesperson nagsalita at ang presidente. So ngayon meron tayong bagong guidelines at siguro eh, gusto niyo marinig ko ano naging decision uh, tungkol ho doon. Bago natin ibigay yung data natin. At parang tayo po, eh, siguro in uh, as a country or as individuals, kailangan po siguro matuto na tayong mag-diagnose kung ano yung flattening the curve para hindi na po tayo nalilito kung ano yung flattening the curve. Kasi mahigit na apat na buwan na po natin dinidiscuss to. Eh. Simula ng March, April, May, June, July. Actually, palimang buwan na po natin uh, dinidiscuss po itong flattening the curve. Siguro mamaya ako, i-define natin yung flattening the curve. At uh, nagpakita po ako sa inyo ng sample. So, if you're on your laptop and then you are on your iPad or iPhone, you can view there kung ano ang itsura ko ng curve. At alam nyo rin ang itsura ko ng flattening the curve. Uh, itsura po niyan ay eh, para pong bundok. Tapos magpa-flat po. Ayun ang sinasabi natin flattening the curve. Or kaya pataas po, magpipik, magpa-plateau, pero bababa siya, beginning who to flatten the curve. But ang tunay na flattening ng curve, ayun pong bababa na parang bundok. Tapos meron kayong valley na patag po. So ito yung bundok. Ngayari sa amin sa Mindoro, meron kami Mount Halcon. Yan ang third highest mountain in the Philippines. So meron po tayong Mount Halcon separating Oriental Mindoro at saka Occidental Mindoro. So ang peak po ng Mount Halcon, nandun po. Maraming tamaraw doon, marami hong uh, mangyan, wildlife. Uh, so, bababa po yun. Tapos, magkakaroon ka ng patag. Uh, ang tawag dyan, plains. ba po? At kung between mountains, may valley ka. So, may plain ka. Tapos, mag magse-second wave ka after termination or extinction of the first of the first wave. So, yun ang ibig sabihin po nun. So, ang unang pataas is actually beginning to accelerate. Magpipik ko kayo doon. Pagpipik ko, ibig sabihin malapit na kayo bumaba. Nagpik, magpa-plateau. Plateau yung patago sa bundok. Alright? Tapos po, magde-decelerate kayo. Ibig sabihin, you're beginning to flatten. Pero hindi pa flatten ang curve. Ngayon, ang itsura ng Philippines ngayon, ganito po ang ating curve. Papaganyan po, mataas na po, nag-flat na po. And then suddenly, tumaas kasi ang Cebu at saka National Capital Region. Nagdalawa po siyang palapag. So para po siyang dalawa pong palapag. Parang staircase po. Uh, first step, nakaganyan po siya. Uh, tapos ang kaplato, bigla siyang tumaas. Tapos gumanyan po siya. I, I hope na kita niyo po yun. Uh, kapapaskil ko lang po yun. Uh, para maliwanagan nyo kasi matagal na natin pinag-uusapan. And then, from that epidemic curve, malalaman natin din kung ano ang action na gagawin natin. It's very difficult kasi na to discuss flatten of the curve without an infographic. Kaya usually, we use usually pictures para ma-visualize natin kung ano yung uh, gusto nating explain. And sometimes yung picture will tell you a thousand words eh. So it's very difficult. No? Kaya minsan, pag nagsasalita sa radyo, ang lagi kong sinasabi, eh, how will I picture that sa public na whether ikaw ay presidente ng Pilipinas 
or Juan de la Cruz ka. May intindihan yun. Without the use of a visual uh, without visual perspective. Kasi kunyari, nagmamaneho ka, driver ka, or ikaw estudyante. Sabi nga ni Albert Einstein, when you cannot explain in a few minutes uh, a certain concept, ibig sabihin, hindi mo naiintindihan yun. So, dapat may intindihan mo yun kasi i-deliver yung mensahe yan without the benefit of the understanding of another party on the other uh, on the other end. And that particular knowledge should be explained uh, in a way that can be understood by the highest uh, official of the land and the lowest uh, person, o tayo yun, citizens, na nakakaintindi. Then across class, whether low income ka or middle class ka or higher class ka, you will be able to understand. Kasi kung hindi mo naiintindihan kasi yung message, how can you be able to solve a problem? Kasi you have to visualize that there's er, there is a problem first, di ba? Oh, maganda daw yung ano, ito'y pa birthday sa akin. Birthday ko sa July 30. Eh. Pa birthday ho sa akin isang pasyente, tagal na ho, si Mr. Uh, Alfred Martin at ang kanyang may bahay. Isa ho ng DOH uh, doctor diyan po sa Sampaloc at uh, binigay niya ho to parang sinukat po eh. So Mr. Martin, kung nanonood kayo ah, maraming salamat ho dito. Uh, favorite ko po itong ganitong suot yung walang collar kung napansin nyo hindi akong masyado nagko-collar ho uh, collarless po ako magdamit at uh, simple lang ho tayo uh, day in suit tayo masyadong magarbo sa katawan uh, ong ma lang ho ong ma tapos t-shirt either round collar or v-neck lang at saka rubber shoes lang ho kasi ang hirap naman ho ng ano Ano nga, medyo bahiti ho tayo ngayon eh. Alam niyo ho ba yung bahiti? Oo. Yun. It's a, ganyan lang ang ano, forman natin ho, usually. Kasi mahirap po ngayon eh. Wala tayong pera tapos ang forma ho natin. <laughs> Nakatulog naman ako ng maaga, agabi. Kaya lang ho, siyempre puyat din tayo. So, naintindihan niyo muna. So, we talk about messaging. Napakahalaga ng messaging. At uh, ang sinasabi ko sa inyo, Pag hindi maganda yung messaging natin, uh, it will make or break the whole strategy. Kaya ang alam nyo pa ang message, uh, yung mga ginawa, yung let's do it, yan. Uh, it's the real thing ng cook, yung Nike, let's do it, yan. Yan ay pinag-iisipan eh. Um, pag, pagka hindi natin napag-isipan yan, yung solution natin, hindi klaro. Kasi minsan doon sa communication mo, Naka, nai-inspire ka sa gagawin, di ba? Oh, katulad ni, naalala nyo si Bill Clinton, kaya siya nanalo dati. Sabi niya, is the economy stupid? Ibig sabihin, ganun sa Amerika eh. Ang problema natin ay economy, stupid. Ibig sabihin, simple lang problema natin, economy. O, oh, di panalo siya. Ang mensahe niya, economy. Oh, ngayon, si President Duterte rode on that particular message that uh, he wants he wanted radical change di ba and then drug addiction gusto natin matapos kaya nanalo because of the power of the message so if you want to deliver a message it should be powerful to be understood and it it has to be uh, emotional it must be passionate it must be a novelty bago dapat siya something new no yan ang ibig ko sabihin ha huh? Ngayon, kaya orange sa suot ko, ito yung favorite color ho ni Doy, si Congressman Doy. Uh, ang color ho niya, nung nagra, pag ho siya, iisang mensahe niya. Ang mensahe niya nun, kaya nanalo siyang mayor, tingin ko, action agad! Tapos ang ganda ng kanyang jingle na, na kinanta ni uh, Councilor Rona. Action agad, eh, pasayo-sayo pa. Tapos, wala siyang ibang color, kundi orange. Eh, kasi fiery daw yung orange eh. Kaya sukot ko itong action agad. Si Congressman Doy, uh, lahat ng kanyang ano, may, uh, ano, orange for recall. Recall. Para may recall. Pag nakita mo orange yan, orange yung tarpaulin, orange ang t-shirt mo, orange ang pants mo, orange ang socks mo, orange ang brief mo. Hindi, joke. Hindi, basta lahat orange para makarecall. Oo, uh, polietos mo, orange. So, yun ang recall. And 
Yeah, no nasa corporate world kami. Pinag-aaralan din ho 'yan. Let's say ang color ng ng gamot na lipitor green o oh, anorbas blue. O oh, ganoon 'yan. Tapos ang Viagra blue, diamond pill 'yan. Oh, kaya alam na alam namin by the color pa lang, alam mo na 'yun ang paborito mong color and then yung mensahe na kukuha. I hope na naintindihan niyo 'yun. Okay. So Biro nyo, message pa lang. Ang tagal ng usapan natin. Pero kasi, malaga kasi message eh. So, ito yung news. Uh, last night, na decision ng Cebu City under MECQ. Galing ho siya sa ECQ. Kasi, di ba, nagkaroon ng epidemic dyan sa Cebu. Number one. Number two, ang NCR ni-retain. GCQ siya. Uh, ibig sabihin ng GCQ, uh, limited movement. Pero ang operation ng government ay eh, 75%. Tapos limiting transport services. At uh, mag-uumpisa na po yung flexible uh, learning natin. Uh, uh, limited capability. So kagabi, ang guest ay eh, si DepEd Secretary Prof. Uh, Professor Lenor Briones. Uh, buti natandaan pa ako ni Professor. And then si uh, Secretary Popoy De Vera. Napakaganda yung explanation niya. Nasa Facebook po. Na mag-o-open na po ng face-to-face um, -face din. Uh, learning dun ho sa mga uh, modified GCQ, yung mga safe na lugar. At dun sa mga hot areas, like yung mga Manila or Cebu, baka mag-online muna. At dapat eh, meron ho tayong uh, uh, matibay na uh, Wi-Fi or internet connection. Yan, yun ang diniscuss kagabi. At ang diniscuss is about human capital. Ang ibig sabihin ng human capital, healthy at saka educated population. Since um, matagal ang vaccine sa atin, we need to roll with the punches. Hindi naman ta natin pwedeng itigil ang pag-aaral ng mga bata. Di ba? Hindi naman ho natin pe pwedeng uh, gawin natin ho yan, no? Na hindi gawin. No? Ano daw ang feeling ho ni Secretary? Ganun, nakita ko. Eh, nagulat ho ng konti. Uh, eh, Siyempre. Eh, alam nyo naman, ako personally... Hindi hindi ho ko ano balat sibuyas at uh, natutunan ko 'yan. Um, ego is the enemy. Eh ngayon ho may crisis. Uh, simula nung pagkabata hindi po ako balat sibuyas. Nangyari mapagalitan ako ng mother ko at ng daddy ko. Nangyari may kasalanan ako. Magso-sorry ka agad ako doon. Tapos eh pagka ko, I ah, meaning ko kasi ano laban mo sa magulang mo kaya tama ka or mali. Eh, anak ka eh. At saka hindi ka bibigyan ng baon. Kaya kailangan magpa... Mami, ah, ganyan si Mike ni eh. O, oh, pap, daddy, sorry ah. Ganyan, o. Oh. At saka masamang karma na ikaw ay uh, may sama ng loob sa mga nakakataas sa'yo. Kasi uh, yan ang natutunan ko. Kaya tama o mali ka, basta't ikaw magulang mo yun, dapat makipagbati ka. So, ego is the enemy. At uh, pag ikaw ay mababang loob, malaking grasya yan. Kaya... Makikita nyo, oh, meron akong souvenir po from the office of the president. Pinadala ho yan. Ngayon ko lang sasabihin sa inyo. Eh, oh. Father's Day ho pinadala yan. Oh. Kita nyo na yan. So, ibig sabihin, wala yan. Kasi may pinaglalaban tayo, bayan. Eh. Uh, we're not supposed to fight. We're supposed to unite because we have a common enemy. At kung meron tayong pinagdaanan, tapos na yan. And hindi, hindi ho tayo pepede na ano, malakas ho ba yung sounds? Sorry ha, di, di ko, di ako naka, naka, naka mic ko. Oh, naririnig nyo ho ba ako? Okay. Oh, so ngayon, uh, let's go down to business. Kasi I'm sure inihintay nyo to. Tsaka ang dami akong hinanda para sa inyo. Oh, after ba explain po yun. Ngayon, ah... Uh, ang National Capital Region ay GCQ. Kasi ganito yan. Ang UP Group, nagrekomenda yan ay uh, siyempre kung GCQ, status ko yan, ibig sabihin ko ano yon ang gusto nila modified ECQ. Pero nakita nyo sa dyaryo, sabi ni Presidential Spokesperson, na glabi po ang mga Metro Manila Mayors na sana po Uh, sila po daw ay uh, mag-GCQ to open the business. Kasi aminin natin, ang economy ang main problem natin. So pinagbigyan ho sila 
ni Secretary uh, Anyo at Secretary Galvez. So, yun po ang story niyan. Ngayon, kung ako tatanungin niyo, of course, ginalang natin. Kasi ganito po yan eh. When you're in a team, natutunan ko sa corporate world dyan. You can debate there. Debate nicely. Sabihin mo yung opinion mo. Pero, ay, back. After that, ay, mon, commission. Mr. congrats ha. Doon sa uh, ano, salary prod. Ah, nakita ko sa NBI. Oo. So, yan. Ego is the enemy. So, siyempre, kanya-kanyang debate yan. So, bin... So, ang anan dun ho ay mga academic uh, experts tsaka kanya-kanya. So, ang sinabi na UP Group, ang sinabi ho naman ng UP Group ay ganito. Ang tingin nila dapat eh, uh, ang sitwasyon ay hindi, uh, sorry po ah, hindi po daw dapat uh, i-maintain GCQ kasi Nang galing na kayo sa GCQ, mataas ang cases natin, maraming namamatay, puno ang hospital. So kung naka-GCQ ka ng isang buwan, sa tingin nyo ba mag improve ka on a general community quarantine? That's the point. That is also my point. So ang decision na lang, whether modified ECQ ka or ECQ ka, katulad ng ginawa sa Cebu. Ang sa Cebu, noong nagkaroon ng problema, Dumating si Sekretary si Matu, uh, nagdala po ng pwersa, nag, mayroon pang soldiers, bumaba yung kanilang reproductive number from 2 to 1.2. Ang normal natin reproductive number ay less than 1. So ang may need, buong national ngayon, 1.79. Ibig sabihin, madali po mag-reproduce yung virus pa rin. So ang kailangan doon, eh... Kailangan natin ng hammer, ang hammer, kailangan nating hammer para hindi lumabas ang tao. Tapos magfe-face mask ka, yan ang face mask. Tapos mag mag-shield ka. Tapos maghuhugas ka ng kamay. Tama po ba? Yung effect na yan, 90% yan bababa ang viral transmission. Correct. So while you are on that uh, aspect, tinataas mo healthcare capacity. Testing, isolation, quarantine, gawa ka ng contact tracing. Pag bumaba yung cases, meron, handa na yung community na tanggapin ang bagong cases kasi ba dadiagnose mo pa. Tapos yung mga doktor, binibigyan mo ng PPE, medical supplies, support para walang mamatay. Kasi doon nire-record yung mamatay from the hospital. Kaya marami namatay lately sa National Capital Region Cebu Kasi puno ang hospital. At kaya mababa ang recovery rate kasi matagal ang pasyente sa loob ng hospital. Two weeks to three weeks. Kaya sa Asia, tayo ang pinakamababa sa recovery rate kasi ang ating healthcare system hindi kasing advance ng other countries like Korea, Singapore, Taiwan. Nag-uumpisa pa lang ngayon nung pinirmahan ng presidente last year ang universal healthcare law. Nagkataon, bago pa ma-implement ang universal healthcare law, nagkaroon tayo ng pandemic. Yun na sana ang pag-uumpisa na ang universal healthcare law na marirealize natin in 5 years time na halos ang out-of-pocket expenses natin mababa. Ngayon kasi, pag pumunta ka sa ospital, ang first peso mo, PhilHealth. Ang second peso mo, eh, HMO. Ang third peso mo, out-of-pocket expenses. 60% yun sa bulsa mo mang gagaling. So, kung wala ka ngayong HMO, wala kang insurance ngayon, ang laki ng iyong out-of-pocket. Sa Singapore, iba ang style doon. Kung mas mahirap ka, 90% babayaran ng gobyerno. Kung mayaman ka, 10% lang ang babayaran ng gobyerno sa iyo yun. Kasi mayaman ka eh. Pag middle class ka, 50-50 kayo. Ganun ang ginagawa sa gobyerno ng uh, Singapore. So, at hindi nila pinalaki ang population nila. Para sa ganun, mamanage nila yon Pero in-increase nila ang kanilang health capacity at educational capacity para yan ang human capital. Kasi health is wealth, nation's wealth. Uh, nation's health is nation's wealth. Kaya yung countries na magagandang yan, nag-improve. Okay. Ngayon, na-decision na na 
na yung GCQ until July 31 eh kasama Laguna, Cavite, Rizal. Mapapansin mo kung anong kadakit ng Manila halos ganun din kasi nagbiyabiyahe ang uh, mikrobyo. Uh, kasama diyan ang Lapu-Lapu, Mandawi City, katabi kasi ng Cebu City yan, Ormoc, Southern Leyte, Sambuanga City, Butuan, Agusan, Basilan, Talisay, Minglanila, and Concepcion in Cebu Province. At ang the rest, eh, GCQ na. So, ngayon, i-explain ko sa inyo, nag-test nag question ako sa inyo. Okay? Bakit sa aling countries ang hindi pa nakaka-flat ng curve? Dalawa. Yan ay Pilipinas at saka Indonesia. Ang aking theory, kasi archipelago. Ang ibig sabihin na archipelago ay isang bansa na maraming isla. Hindi katulad ng mga isolated country like say sa, uh, Korea, uh, Singapore, uh, Hong Kong, Switzerland, mga landlock yan. Ibig sabihin solo lang siya. At kung Japan may konting island, hindi ganun karami. So ibig sabihin, pag nakontrol mo yung uh, virus in the main island, tapos na ang boxing. Right? Ngayon, ang Indonesia at Philippines, magkaiba. Kasi separated ka by waters. And we have 7,100 islands. Meron din ang Indonesia ibang islands. So pag natapos mo ang problema sa National Capital Region, lilipat siya in contiguous area. Kaya buong Luzon na dati. Pero mapapansin mo, after 3 months pa, nag-develop sa Cebu. Kasi nung bumalik ang locally stranded individuals, OFW, nagkalat doon. Tapos, medyo pasaway din ng konti yung ating mga kababayan taga Cebu, yung iba yung kultura nila, nagkasama-sama yun. Kaya tumaas yun. So, kailangan i-hammer siya. Tapos, gagandahan natin yung healthcare facility. Okay. Now, makikita mo, ang pag-prevent ng virus is not about wealth of nations. It is about discarte. I'll, I'll tell you an example. Vietnam, mahirap yan. Myanmar, mahirap yan. Cambodia, mahirap yan. Pero flat ang curve nila. Tingnan, balikan nyo yung previous post ko. Right? Anong ginawa nila? They started early. They started detecting, isolation, quarantine early. So, agility and sense of urgency ang kailangan. So, ngayon, there is no wrong time to do the right thing. Kaya ngayon, di ba, nagka-contact tracing ngayon sa Cebu sa pamamagitan sa pagtuturo ni Mayor Magalo. Kanina, napadaan ako sa City Hall ng Maynila, Maha Traffic, nagpagawa si Mayor Yorme, si Yorme Isko, ng isang drive-thru na testing, yung nakachikots lang, dadaan doon, testingin ka. That is the right thing to do. Yung mga ganun kasimple para doon. But I have another concept. So, makikita nyo, di ba tinitinan natin, ngayon 60,000 na yung cases. Okay, tingnan nyo yung, yung pinost ko ngayon. Uh, ang cases natin ngayon ay 60,000. Napakadami ng cases natin. O, oh, 60,000. Ngayon, anong problema niyan kung may 60,000 kang cases? Ibig sabihin niyan, hindi natin nakokontrol yung transmission. At ang cases natin for today, 2,400. Mataas yan kasi ang pinakamataas natin ay 2,500. Eh. Oh, so, habang may new cases ka, may possibility mamamatay pa rin yung ibang pasyente natin kasi magkakasakit ho sila. Eh. And then yung mga walang pera, ma-admit sila usually dahil wala silang kakaya na magbayad, mako-confine sila, mamamatay po sila. Oh, so vital signs yan. So anong gagawin mo? Ang gagawin mo, huwag tayo mag-focus dun sa downstream kasi oras na na-confine ka, wala kang pambili, wala kang pera pambayad kasi miski mayaman eh hilahod eh. Naalala nyo, may isang dating uh, senador ang laki ng bill ng inabot kasi mahirap makonfine tapos namatay pa rin ibig sabihin being rich is not a guarantee na makakasurvive ka dyan kasi even if you will survive you will spend a lot of money so ang laging concept ko sa cardiologist or an internist is to prevent the disease 
An ounce of prevention is better than a pound of cure. Ang prevention is actually cheaper. Oh, how do you prevent that? Alam niyo po ba to? Kagabi, si Dr. Edsel Salbanya nagpresent. Ito pa lang mas uh, hand washing at saka face shield. A 90% reduction ng viral transmission. So I was thinking, kung lilibrehin natin yung mga kababayan natin na mahirap, like in other countries, libre kasi ang face mask, alcohol, at saka face shield, then you will be able to prevent yung transmission. Ang paproblemahin na lang natin eh social distancing cues at paghihiwalay ng ating mga densely populated na kababayan na urban poor. But if you're provided with mask or with uh, uh, face cloth, let's say sabi ni uh, Secretary Popoy de Vera sa pag-uusap, eh kung gagawa ko ng detela na lalaban, nabibili pala yan, no? parang 103 na lalaban at ipamimigay mo yan, eh di may mask lagi. Kasi, um, Lagi ko tinuturo din sa mga pasyente ko na kaya pala hindi nakakasunod ang pasyente. Pag sinabi ko, tubigil ka sa pagsisigarilyo, mag-diet ka. Paglabas pala nila ng clinic, eh, paano ba mag-diet? Eh, hindi nga nag-aral ng nutrition yan eh. Sabi niya, ilang calories ba sa rice? Ilang calories ba sa, sa ganito, sa protein na to? Yan. Mag-exercise ka! Eh, mabuti ko lahat ng atleta, katulad ni Ramon Fernandez, alam ko ano ang basic sa exercise. Eh, kung paano, ilan ang calories malulus mo in 30-minute run? Hindi mo alam yun eh. ba? Diba? So, what I'm saying, when we give orders, it should be cleared that your instructions are clear as well. Now, if you don't have that kind of instruction and you not, cannot provide the means, problema. I'll tell you example, over dinner, si Pia, my daughter-in-law, works at San Miguel. Si Ramon Ang, Ramon, si RSA, San Miguel. Meron siyang care kit. Sa care kit, merong mask na lima. At nagbebenta, starter yan, at merong alcohol na murang-mura na ipinoprovide. Pero bago ka pumasok sa kanilang uh, building, meron doon washing area. Parang pang surgeon, yung pag mag opera ka. Di ba, pag surgeon ka, papalit ka ng damit. Bibis ka ng gown. Pwede nga yung gown kasi pumapasok ako sa OR pag nagmo-monitor ng patient. Eh. So para malinis. Tamamas ka, ganyan. Tapos nagwa-wash ka. Oh. Ngayon, pagpasok mo doon, nagwa-wash ka ng kamay. Oh. Tapos, may care kit ka, may merong alcohol, meron ganyan, papasok ka doon, tapos nagpipill up ka ng form daily nang ikaw ba'y may lagnat, ikaw ba'y may ubo, yan. Maayos, may blueprint. Klarong-klaro ko -klaro anong gustong palabasin. Ibig sabihin, kailangan ganun ang thinking process natin. Malinaw na malinaw. Kasi, kung hindi malinaw sa taong bayan, kung anong gusto mong pagawa. So, that is on the side of the arrest. Ngayon, doon sa recovery rate, kailangan supportahan yung doktor. Uh, bigyan ng PPE, medical supplies, Pagkain, relebo, uh, padala ng kung anong support, incentive, hazard pay, uh, relebo, yan. O, dili, mal, yung mga doktor natin, maliligtas sila. Yung mga pasyente naman, maalagaan nila ng gusto. So, bababa ngayon ang transmission, bababa, tataas ang recovery rate, babawasan ng doktor na mamamatay mapaflatten mo ngayon yung curve. Kasi ko, magiging konti na lang yung case, eh. magiging ganyan yun yung ganyan. Tapos na pa-flatten. Now, once you understand the message of flattening the curve, you will be able to craft right now the solution. Parang sa basketball lang yan eh. O, oh, ang galing ng shooting, let's say, ni Mon Fernandez kayo. Control Mon Fernandez. O, oh. ay kaso, pumuntok let's say si Jaworski. Pumuntok si Emer Legaspi. Ay, kailangan. You will be fighting many, ano, many battles. So, ang gagawin nila, magsosona-sona. Kasi hindi tayo pwede mag one-on-one. -on -one, eh. So, what I'm thinking, guys, why, nung diniscuss ko sa inyo, in leading in times of crisis, kailangan, meron ho kayong reason bakit nag-fail ang nations. Then, you study bakit nag-fail ang nation. May libro yan, eh. And then, after the maaral mo, kailangan meron kang strategy. Yan strategy. Ewan ko kung ano. So, ano yung strategy natin? 
Oh, eh, eh, nasabi na na, na ni ng chief implementer kung ano yung strategy. Ngayon, ang kailangan niyan, i-communicate mo. Eh ngayon, sabihin mo, we have flattened the curve. Eh hindi naman nag-flatten ng curve. Kaya ang daming umalma. Kasi kung na-flatten ng curve natin, eh ba tayo naka-quarantine ngayon? Di dapat naka-modify GCQ na buong Pilipinas. Hindi naka-MECQ. Hindi tayo naka-GCQ. Di ba? Kasi na-flatten na natin ng curve eh. Para tayo New Zealand, na hindi na nag-wear ng mask. Para tayong Thailand, 48 days sa silang walang local transmission. So, na, na, nakuha nyo, mga, mga RFC colleagues, no? so, on communication. Ngayon, ang government, kahit hindi magagawa yan ng, sa kanilang lang yan. Oo, di ba? So, ang kailangan yan, collaboration. Collaboration. So, ang ginawa, kinuha si Mayor Magalong from Baguio, Ang galing na contact tracers, very good military general before, intelligence officer, pinadala sa Cebu at tinuruan yung mga leaders sa Cebu. Ngayon, pumupunta siya sa mga ibang area ng local government unit para ayusin. Now, nagtayo din ng isolation SAR si Secretary uh, Mark Villar. Kailan na-isolate bigla kasi nagkaroon siya ng... Na isolate, na isolate agad. Secretary, uh, mabait siya eh. Nakasabay ko sa interview ho yan ni uh, Cesar Chavez, ang chief of staff po ng uh, New Yorme. Ha? Si Dr. Cesar Chavez. Oh, okay? Oh, nakita nyo? Oh, classmate. Oh. So, collaboration. Tapos, napili pa si Yusek Depoldo Vega Para sa mga hospital, treatment SAR. O, tapos nandiyan si Vince Dizon sa test SAR. So lahat na, may SARS na eh. Di ba? Lahat na may SARS. So pinagtutulungan. Ang tawag dyan, collaboration. O. Ngayon, ang problema ngayon, pagka nag-execute na, di ba? Pagka si Jaworski, uh, meron siyang, ano eh, meron siyang board eh. This is you. This is you, this is you, this is you, this is you, this is me. O ikaw titira, ganyan. Nakita mo si Phil Jackson? O, this is you, this is you. Kunyari si Michael Jordan, sabi niya kay, kay dati kay Steve Kerr, pagka ako eh, hindi makashoot, nandun ka sa sentro, babato ko sa'yo. Di ba ilang beses nangyari yun? Yan. Yan ang tawag dyan. So, ang tawag dyan, execution. Galing nga ang plano mo, hindi mo naman na-execute. properly. O, ngayon, si chief implementer yan. Dapat tutulungan nyo si Secretary Galvez ngayon. The implementer. E, ang tawag dyan, in other words, execution. This is the, dis the discipline of getting done. O, di ba? O, ayos? Okay. Malinaw ho ba? O, ngayon, after that, i-measure mo kung successful. Anong results? Dapat bumaba yung acute cases at new cases tataas ang recovery, bababa yung namamatay. At yung doubling time, hahaba at ang R0, bababa. Yan ang tinatawag na dashboard. Yan ang sinasabi yung dashboard of metrics of success. O dashboard, parang sa, sa kotse, pag nagdadrive ka, makikita mo nag e na. O, di ba? Maka Toyota ba ako? Chris pa ho ako, pero ang idol ko si Bon Fernandez. At saka si Jaworski at si Emerly Gaspi. Pero sa team, Chris pa ako nun. Pero gusto ko the elegant shot to ni Mon Fernandez. Eh, yung pag ganong ganon. Uh, meron ho, alam nyo si Mon Fernandez. Uh, ganyan ho yun ang bola. Tapos gaganang ganon. Nakita nyo ho yun. Tapos mag -e elegant shot. Yung gusto ko. Ako ho nun, gusto ko yung shooter. Si Bogs Adornado. At saka si Atoy ko. Yan ang paborito ko ho eh, si Atoy ko at si Boggs. Pero pag center ho, eh number 10, si Mon Fernandez. Tapos nag San Miguel siya, yan. Okay, kaya yan ho ang gusto ko. Uh, RFC tsaka THL. Faten daw siguro, <laughs> kayo talaga. Classmate ha, kayo talaga sabi ni Senator Soto. Malma si Senator Soto at saka si Senator Mix eh, Senator Angara. Okay, so after nun... May results na. Pagka bumaba na yan, magbabago din yung quarantine. Alright? Oh, okay. 
Okay? And then, ang ibig sabihin, better ang performance mo. O. Oh. Oh, kita niyo na yung mga explanation ko, ha? O. Oh, ang daming libro, eh, no? Na binasa. Okay. So, after that, ang isang nagiging tampo daw sa social media, nakita ko, eh yung, ano, pagsasalita on how to inspire people. Dapat meron tayong, ano, pep talk. Yung parang sa basketball, pep talk. Alam nyo yun, napanood nyo ba yun uh, on a given Sunday si Al Pacino na matatalo na yung kanyang uh, uh, football team. Half time yun. Madamdamin yung sinabi niya. Ang tawag dyan, pep talk. Ngayon, kung tayo eh merong COVID pep talk instead of TED talk, meron tayong COVID pep talk. Ngayon, pag nagsalita ka, inspired mo. Mga kababayan, alam nyo po, We're facing a big problem right now. And the problem is about COVID. And we are fighting an invisible enemy. But the government cannot do it alone. Even with enormous funds and money, we cannot do it alone. We need to have a shared responsibility. We need empowerment of the local government unit. We need, of course, the help of everyone. And this crisis brings out the best and the worst of people. And I hope na in this time of crisis, everyone should be able to lead, should be able to teach, heal, and collaborate so that we will be successful. And please, we will do this above our personal interest for the glory of our country. Oh, that's a pep talk. Ngayon ko lang okay doon po siya na. Ayos ba? O di, pag tinagalog mo, mga kababayan, naharap tayo ngayon sa pinakamatinding pagsubok ng ating buhay. Ngayon po, ay tayo ay may matindi pong krisis at meron po tayong kalaban na hindi nakikita. Pero lahat po tayo nakakita at lahat po tayo ay pwede pong uh, magtulong-tulungan para maging maayos po. Wala na po tayo masyadong pondo ang kailangan po natin ngayon ay tumalima sa sasabihin ng gobyerno at ng ating leaders. Maging responsible po kayo. Kailangan nyo po nitong mask, kailangan nyo maghugas ng kamay, kailangan nyo mag-alcohol, kailangan nyo hong mag-face mask or mag, uh, magkaroon po kayo ng face shield. Kailangan ipakita nyo yun. Ha? Kailangan nyo maipakita yun. Kasi kung hindi nyo mapapakita yun, wala. Ngayon, kaya nga hindi nyo mag-decision. Hindi the decision book. Ha? O. Kayo pala, mga ano, excited kayo kung Chris pa Toyota tayo. Eh, nung panahon namin, dalawa lang naman nung, ang team nun eh. Chris pa or Toyota. Tapos, eh, at TV nun, apat na channel lang. Kaya, ang hirap po ng panahon yun, di ba? O. So, decision tayo. Ngayon, para lumit ang problema, let's trick the problem. Diba? O, oh, i-manage yung sarili niyo nyo. Kasi kung bawat uh, Pilipino sa 105 million ay eh, magmamas, yun ang shared responsibility. Mag-aalkohol. Any given Sunday. O, oh. oh, Ener, uh, Toyota ka din. Ano? O, oh, oh, tama. O, oh, dapat meron tayong COVID pep talk. P-E-P pep talk. Yung ini-ignite natin. Diba? Diba? Kailangan natin yun eh. Diba? Kailangan natin ng pep talk. Para sa basketball. Diba? Kahit talo na yung team. Yay! Diba? Kaya sa UAAP, nakita nyo yung mga team. Lagi sila may pep squad. Kahit talo na. O, panalo naman sa cheering. Diba? O, o di yan ang ibig ko sabihin. Pagkatapos nyan, relentless ka. Relentless. Hindi ka titigil. Kasi oras sa tumigil ka, pakita mo sa taong bayan na as a leader, mga barangay captain na yan, mga mayor, kasi pagod na rin ho si na Secretary Anyo, Secretary Galvez, Secretary Duque, Secretary Roque, pagod na rin siguro yung mga yan. Yung cabinet members, Senator, Senator Bongo, Sina Presidente, o kasi sino? Si Yorbe, o nagkasakit na nga si Mayor Joy Belmonte, Secretary Mark Villar. Ang dami na nagka-COVID ho tayo eh. 
So kailangan tulong-tulong tayo. Ngayon, dahil ako ay biron, ang role ko is to lead my boss. Sino yung boss natin? Ay di yung mga kaibigan natin sa cabinet. So you should be able to give ideas to your boss who are pagod na rin. Pagod na eh. Dehins nila ho kakayanin na yun eh. Ha? Dehins na po. Mabigat na ho itong laban to. Akala nyo madali to. Eh, pag hindi ho tayo nagdaan-daan, eh, tagilid tayo. So, lead your boss by brilliant ideas, by good, ano. Okay. And then, try to be good people. Eh, kasi ngayon, kung bad people tayong lahat, tayo eh, kontra sa sasabihin. Para nung high school tayo, di ba? Mga rebelde tayo, activist tayo. Pero this is not the time, my my dear, my dear friends, to be bad guys. We have to be good. We have to be good people. Hindi, we cannot be, you know, uh, inspiring to members of the society if we ourselves are not showing that we are good people. We should uh, demand accountability to our leaders But we should also show responsibility, humility, and character. Diba? Ngayon, dahil tayo iba't ibang ano, kailangan natin din i-manage across culture. Kasi iba ang kultura. Sabi ni Professor Leonor Briones last night, well, uh, iba ang kultura ng Cebu, iba ang kultura ng Maynila, iba ang kultura ng Pasig, Tagig. Eh, biro yung lalapit yan, iba-iba yan. Imagine mo sa Pasig, eh, eh, sikat dun, eh, balot. O sa Mandaluyong iba naman ang sikat, Quezon City iba ang sikat, di ba? Sa Maynila, o iba ang iba, iba't iba, Pasay iba-iba. So you have to manage across cultures. 'Yan ang kailangan natin, di ba? O. Di ba? So, nagkaintindihan? O, hindi eh, tapos ang boxing. O, di RFC tayo, di ba? O, so alam niyo na, alam niyo ng favorite center ko, Ramon Fernandez, ha? Hashtag RFC Ramon Fernandez Center. Ah. Kita niyo na. Ah, sip sip eh. <laughs> Ano araw ngayon? July 16. Okay. Oh, anong sasabihin ko sa inyo? Forgive yourself. Ito. Patawarin na natin yung sarili natin. Okay. Ang sabi dito, in this world, sa mundong ito, There is most likely no one who is critical of you as you are of yourself. Ayan. Alam mo, ako critic sa sarili ko eh. In fact, you have the potential to pick yourself apart with greater intensity and cruelty than anyone else ever could. Totoo yun. Ayan, Coach Carter, maganda rin yan. Okay. But no one else can torment you with negative thoughts every waking minute as you can. Totoo yan. Minsan eh, minsan na uh, may ginawa ka, nagsisisi ka, and then tinotorment mo yung sarili mo, di ba? And then, perhaps there are thoughts about the Lord's punishment kasi nagigilty ka eh. And you're positive. So He just want waiting to catch you messing up in order to discipline you. So kaya daw tayo nagkakaroon ng mali, pinaparusahan tayo para tayo magbago. Or maybe there are thoughts that you are inherently damaged. And they will never experience real love because you made far too many mistakes. Yan. Now, so whatever they are, you cannot forgive yourself for who you are and what you've done. And because of this, you're missing the joy and abundant life God has given you. So does this sound right about you? Do you harbor unforgiveness toward yourself? Hindi mo ba daw mapatawad ang sarili mo? Do you beat yourself up because of the emptiness you feel? Tinatalo mo ba yung iyong pagsosolo dahil empty ka na? Di ba? Because of your unmet expectations, pinahirapan mo, ay hindi ako nagvalidictorian. Hindi ako na magaling sa klase. Hindi ako yung maman. Magmamalungkot na lang ako. Di ba? Oh. Or your relationship with your family eh, went sour. Di ba? Oh. Sabihin niyo sa akin. Now, friend, just as you don't have the right to keep grudges towards others, you certainly tear yourself apart or permit yourself to act in a self-destructive manner. Oh, yan. Kasi ikaw, ayaw mong ayusin ang buhay mo sa pakikipagkapwa tao, sinisira mo ngayon ang sarili mo. Now, 
if Jesus is your Lord and Savior, you are forgiven eternally and love unconditioned. Yes, you can make mistakes. Tao ka eh. But Jesus understands your weaknesses and has mercy for you. He knows the pain. He knows your insecurities. And He knows your fears. But He wants to help you break free from them. So my dear friends, you don't have to live under a terrible cloud of shame. Huwag kayo mahiya sa sarili nyo. That suffocates your soul. Because God at the end of the day will forgive you. So, Patawarin niyo po yung sarili niyo kung kayo ay nagsisisi sa mga mistakes niyo at sa pagkukulang niyo na yung mga pangarap niyo hindi niyo natupad. And experience the liberty He died to give you. So Father, this is so difficult. Please help me to forgive myself and experience your freedom. All in the name of the mighty name of Jesus Christ. Di ba? O, oh, balut sa puti. Klaros, uh, salud. O, oh, kita nyo na. So, naintindihan nyo ngayon. O, oh. so anong gagawin natin? Sabi nga doon sa Energy Ben Sunday. So, what are you going to do? Gadyanan sila. Yeah. What you are going to do? I'll wear my mask. I'll wear my mask. Wag ka-al. Ga-alcohol ako. Susot ako ng gagels. So, social din sa sing ako. Oh, ay kung lahat tayo ganyan. 90% yan. That can decrease viral transmission. Oh, di ano natulog natin sa bayan. Oh, oh di makakabalik tayo sa sarili natin. So, ayos? Mga, mga kababayan? Maganda ba explanation natin? Let's do it one more time sa next 100 days. So, bilangin natin. Next 100 days. So, tapos na yung July, o oh, August, September, October. October ang target natin. Dapat champion tayo lahat by the time. So ngayon, patawarin na natin muna yung sarili natin. Forgive ourselves and then step up to the plate. Kaya natin yan. Di ba? Kaya natin yan. So hashtag natin to teach, to heal, and to lead. Number one. To inform, to influence, to inspire. Hashtag relentless for change. Ang dami na nating hashtag eh. Di ba? Ano pa hashtag natin? Ano pa? We are the champions. Kailangan champion tayo by uh, October. And hashtag forgive yourself. Forgive yourself. Alright? So ito po si Dr. Liachon. Isa pong Pilipinong manggagamot. Makatao, makabayan, at higit sa lahat, makajos. Gandang gabi po sa inyo lahat.